Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня мы поиграем в демку Робокопа. А, город без контроля. Бесконтрольный город, не знаю, Рогью Сити. Да. Короче, пошедший по стопам преступности. Вот. А, в общем-то, мне нравится, что здесь уже такой вот а, явный закос на старый Верховеновский фильм классический фильм о том, как э, чувак не хотел идти на работу, для этого даже умер, но его все равно заставили пойти на работу. Вот такие вот злобные корпорации, капиталисты, выжимающие даже из трупов 300% прибыли. Вот. Такой 80-й... Э, ну, флер годов конца 80-х. Э, Разве что я не узнаю этих губ. Вот. Мне кажется, что это немножко другая конфигурация лица, нежели у оригинального актера. По-моему, там у, оригина... у оригинального актера, который играл Робоку, были более несколько узенькие, ну, более тонкие губы. Вот. Но это не так принципиально важно. Важно, как оно будет показано. Давайте, значит, посмотрим. Понеслась. Ну да, я тут начинал, но у меня были технические проблемы. Давайте сначала. По-нормальному, там, кому хочется, потом посмотрим. О, новости. Ой, я вижу российский РПК. Или что-то в этом роде. I'm Casey Wong, a military submarine that went missing over three years ago has suddenly reappeared in the Baltic Sea. Confused seamen mistakenly opened fire on the last Lapland reservation, killing 12. Thankfully, our homesick sailors are back on U.S. soil. Welcome back, boys. In local news, a new crime wave that is sweeping Detroit has already claimed the lives of 21 police officers. Here's a statement from the head of OCP, Omni Consumer Products, that's funding and running the Detroit Police Department. Old Detroit has a cancer, and that cancer is crime. It must be cut out, and OCP holds the scalpel. According to our sources, the attacks were aimed at catching the attention of a man whose identity remains unknown. This dangerous new guy in town seems to have his eye on doing business in Old Detroit. Что-то у него очень неконкретная физика тела. А также мимика лица ни, нифига не конкретная. It seems that you're looking to spend some money in this great city of ours. I'm here to tell you that the Torchheads are open for business. You may have heard of us as the number one supplier of nuke in old Detroit. The most potent, addictive drug available in front of every convenience store, school, or library near you. But that's not all we're capable of. Let's get you up here. И похож он на фронтмена Продаджи. We'll uh, get Officer... Officer Howard to illustrate the point. You see, Officer Howard made a drug bust that cost us a lot of money. We want to reward this dutiful officer with a performance bonus. A lifetime supply of nuke. Oh, man. You're gonna have the time of your life. There you go. Enjoy. New guy. Us torchheads are more than capable of doing whatever you need done in our city. So what is it, huh? Arson, smuggling, drug dealing, good old-fashioned murder. We do it all. You've got the money. We've got the power. So let's talk. Mm -hmm. Let's talk. Мы 
Моделька хорошая. Ну да, это же главный герой там еще и показывать должен. А тут вы что, серьезно, ребята, вот так вот? Как я винтовку это держать-то нужно? Ну, по... Блять, это косяк, по-моему. Сильный косяк. То есть он бы нормально держал бы ее поперек вот этого магазина, прижимая к себе. Но взяли бы другую модель. Зачем вы эту выбрали? Зачем? Что нахера? Вы так позоритесь-то. Она же въезжает прямо в рукав. Это первое, что я вижу, понимаете ли. Ну... Я думал, что это игра АА -а -а, класса там. Ну, после модельки этого панка. Ну, сейчас у меня что-то как-то снижается. Снижается рейтинг игры. Я. Yeah. Чё, симпотные проститутки? А чё, я правда не понимаю, почему вот этот вот чувак полностью в пуховике там стоит, в шапке. Это тоже не так уж и легко одето. Они такие вот... Какая погода в этом Детройте? Ну, давайте посмотрим на... Ну ладно, это майки. Но это тоже там... Джемпер и безрукавка. Майка. Хаб. Ну, это как там я. Капюшончиковая штука. Тоже накидочки. У них бы наверняка должны быть. Женщины, что они более холоднокровные, чем мужчины, как бы. Им явно бы какая-нибудь курточка понадобилась. Ну, как-то так, блин. Но вы, если подбираете модельки то как-то в едином стиле думайте о том что происходит вокруг чем мне нравится как он ходит то есть он так вот тутух 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 то есть если мы посмотрим то как это было в, в фильме то она тух 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 такие вот четко отмеренные что это необратимые поступки закона почти что джадж дред что вот это вот за руки такие сложные? Ну, Какая-то дешманская вот эта вот анимация. Не. Ну, здесь нормально, как бы, если не сильно за... заморачиваться то да здесь здесь по моему даже на хорошо а там вот это вот простит тут у вас хорошо подевается красиво или что там у вас такое да. а во на правую кнопку у него сразу такая интересная штука Блин, они еще греются у бочки, типа им холодно. Ну вообще это, конечно, забавно. А так на средства массовой информации. Я тут хожу такой, так, Робби, куда ты сука ходишь? Ты что не знаешь, что нельзя ходить по уликам? Да закажете, попросите у корпорации что-то. Или на этот раз. Не. Что-то упало. 
А что с ним случилось-то? Видимо, их повреждений не вижу. Просто лежит. Что там? Огнестрел, а где кровь тогда? Что с тобой? Я дам тебе 10 миллиграмм диазепам, чтобы тебе было комфортно. Нет, не будь дешевым, парень. Сделай это дубль. Это какая-то местная шутка, я не понимаю. Угу. То есть у нас не просто боевик, но и рапорты пишут. Здесь хорошая лицевая анимация. Она, правда, про жену ничего не говорила. Bad side. There you are, partner. Louis. What the hell is going on up there? Sorry, dude. The police want us to release the hostages. So no hard feelings. Ah, da. Hey, you you can't go in yet. We need to wait for the reinforcements. Reinforcements have arrived. I knew you'd say something like that. Ходит как инвалид. We need to find another way. It is too dangerous to cross. For me, but you can take the heat. Go. I'll figure something out. Besides, you could do with a head start. Go on. Go boy, hike is blind. Вот это <смех> граффити уже есть, он еще что-то по руку рисует, такой, типа рисует. Лучше бы не показывали. как показывают э, робокопы в заставках его анимация крайне такая дженерик а если мы посмотрим э, на фильмы и вот э, объяснение к фильму собственно робокопу о том как актер работал над э, ролью то он придумал целую пластику насчет этого он там птичья такая походка типа ну не птичья как бы такая как хищная птица которая вот идет что-то такое он упоминал. И там явно было, что это такое целеустремленный, медленный, точный, как бы. При этом... Э -э а это что за хрень? Типа, надо было какую-то анимацию для простоя. И если мы посмотрим даже просто в фильме, как он там было, э -э когда он заходил в такую... Э -э в базу, где куча этих стрелков было там он просто ганката показывал прям такой грамотон клерик на минималках такой бронированный грамотон клерик А 
тут он чуть ли не бежит по движению, знаете. Опять же. Да, это вот такой вот у меня. И разве он так вот перезаряжался? У него, по-моему, в ноге было перезарядка, нет? А, и дальше. Что я хотел сказать по поводу окон? Йокар на Мобай. Это же небоскреб там, типа, высокое здание там. Не дай бог, кто-то просто бахнется там об это окно и оно что, разлетится? Нет, там все брони... бронированные стекла. Там можно прыгать на это окно, и оно не разобьется ничего. Там кидается. Там разбить его довольно трудно. Да, не... не довольно, а просто трудно. Там я по этому поводу помню, что была история забавная, где там а, один project менеджер там показывал офис э, новым сотрудникам и говорила вы можете там типа не бойтесь высоты как бы тут у нас бронированные окна можно на них даже прыгать э, и ничего не случится и взял со всего разбегу бахнулся об это стекло а проблема была в том что стекло выдержало а вот крепление на котором оно было оно не выдержало и он вместе со всем окном целиком улетел из этого небоскреба. Так что тут показывают то, что оно так взяло, разбилось, так вот просто. Что-то у меня. Прицел сбился. первого улика преступления да, я конечно что ж такое то наверно повторно просто Хелсы, да. Ну и опять же, вот по фильму он просто бронебойный, да, да нельзя. И вот эти вот простое оружие для него вообще никакой э, проблемы не составляло, разве что он там в лицо могли попасть. Но это так, чисто косметический ремонт, скорее. А если говорить про то, как его разбили, так его разбили из там из бара это стреляли, то есть это противотанковая почти снайперская винтовка, то есть и, и тогда у него вот эта броня разбилась там и так далее. Он тяжелый, э, бронированный и не непробиваемый ни хрена. То есть и в этом на этом бы играть надо было, что поначалу ты такие идешь как э, просто сеешь смерть, раздоры, не, ну то есть Смерти порядок э, по всему зданию, никто тебе ничего не может сделать. И все такие, а, черт побери, рыбаком бежит. Сука, спасайся, кто может. А тут как-то так он просто на раз-два расстреливается. Хотя, конечно, тоже не так уж быстро. Let me. I doubt you had time between all the heroics, but I got a key card from the janitor. It's good to do some real street work from time to time, you know. After you. After you. No. They sabotage the elevators and staircase too. They obviously don't want to be disturbed.
That graffiti is fresh. I bet some of those idiots are still here. Mm-hmm. Nope. Nope. Watch out! He's coming! I up your sleeve I will what a warm welcome don't you think это оружие которое ему даже в руку особо не поместится у меня же толстые бронированные пальцы хочу засказать что вот это вот режим не только стрельбы но и э, поиска улик но я бы сказал что надо бы отдельно было бы сделать из разряда чтобы как хищник ты так начинаешь там как э, в этом call of Cthulhu, такие детективные истории как бы развить этот элемент они а Он так выделяется, ты так смотришь, тюк-тюк-тюк. Давайте подлечимся. Угу. Вот было прикольно было бы, если бы здесь были заложники сбегающие. какие-то бочки взрывающиеся бочки сука вы видите я сквозь двери не могу прострелить в counter strike можно а в фильме можно было ну в фильме там показывалось как чувак просканировал стенку и стенку разгромил вот, для того, чтобы убить э, бандита. А здесь даже никакого режима такого. Ну, как-то так, по-дешмански. Блин, эти NPC просто пиздец какой-то. То есть я тебя убил, а ты мне еще говоришь, бастер шот ми. Ну пипец. Дешманская. Хрень. Ага. То есть вы еще убрали оружие у меня. Окей. И что? Ну это я вижу, да. Ага, 
this side. I am detecting a short circuit. We need to isolate the cables. Типа ты не можешь? Пальцы толстые. Скрутить провода не получится. Как это вообще работает? Разве можно так жвачкой? Они довольно расслаблены для прохождения по зданию полного преступных элементов и с заложниками. И каска даже не закрыта. Типа, а, всадят в рожу там. Может, я не прав по поводу губ. We are here to enforce the law, Lewis. Let us stay focused. Right. Just keep in mind that I'm here if you need me, partner. Slime bags detected. Just look at that, boys! The police dog and its bitch! Not sure which one is which! You're gonna take that back! А как там, типа, сдавайтесь, типа, все такое, нет? Так не То есть, лудонарративный диссонанс. То есть, в ролике нам показывают классического, правильного робокопа, который... Э -э что это такое? Окей. Забавно. который э, получает <смех> забавно лучше бы не делали так тут же нет тяжелого вооружения зачем вы так делаете это только позорить честно говоря лучше бы просто пули были да Да, вы показываете в ролике неубиваемого робокопа, а здесь у него просто процент из жизни валится на раз-два. Стреливаются ни хрена. Стрелять окно и спустить 
да перекрываться подонками. Типа, схватил одного и так несешь. А он такой, а -а -а, не, не надо, не надо. Ну а потом выпускаешь его в окно. Или какой-то мега удар. Реально какого-то милишки не хватает. А, есть милишка. Прикинь. God, you've come. This lady really needs to see a doctor. А какая разница? Murphy, these people need help. Why don't you go ahead? I'll stay with them. Right. This is Lewis. We have rescued three hostages, one with a gunshot wound to the abdomen, requesting urgent medical assistance. Over. Все, я даже не посмотрю, что там есть. Но, блин. Так, а сколько у меня жизни это? То есть можно как-то проапгрейдить бой. Бой шмой, тысячи XP. Броня. Выносливость. Фокус, замедление, сканирование, индукция, психология. Хм. Это, конечно, интересно. То есть, наверное... Может быть, под конец он будет таким, как в фильме. А сейчас нужно, типа, все прокачать. Это тоже какая-то такая психология, вот это все. Хищника. Я пока робокопом себя особо не чувствую, честно говоря. Так, робокоп на минималках. 
Хилса, хилса. Да, лучше бы этот режим сканирования был как отдельный режим. А не вот это все. Но они пере, пере, переиграли с этим. Я понимаю, должен быть непростой там. Должны быть рядовые враги. И должны быть такие, которые тебя заставляют немножко по-другому играть. Что ты здесь просто не по-другому играет просто жирные до невозможности То есть я, я даже не могу расчленки нету то есть по ногам расстрелять его не получится. Такое ощущение, что он не собирает улики, он собирает себе припасы для последующего использования. Робокоп. Надеюсь, тут не будет такого, что ты калашип апгрейдишь. Интересно, да, кстати, где там там инженерия, броня, что-то там, отражение. Так, бой, ударная волна, перезарядка рук удара. Что это, блядь? Мощно, который убивает врагов по заблизости. Щит снижает по пуле. На 25 процентов меньше на, на 75 процентов меньше урон это вот это кстати интересно отражение восстановление предохранителей предохранители полностью восстанавливают здоровье автогенерация рывок вы представляете робокопа в рывке открыть любой сейф без комбинации Перепрограммировать вражеские турели. И рывок. Разлом, рывок. Блять. Пространство в замедленном времени. Вот, кстати, вот это интересно было бы. Удваивать критический урон. Сканирование. Рикошет. Моментальный сканер. Индукция, ладно. Ну ладно, интересно. 
То есть дедукцию на сегодня надо идти. Психология. Низкие требования. Ну ладно. Допустим. Пока непонятно вся эта... О, вот это вот то, как надо херачить робокопа, а не вот эти все ваши пульки. Папочка оглушенная немножечко. То есть вы решили тупо переписать. James really looks up to you. He said in school that he wants to be a police officer just like his dad. Прикольная была идея. You've got three seconds! Three! Our family is the only thing I need to be happy. Two! Are you fucking deaf? Promise me, we will stay like this forever. One! Last chance, weirdo! I love you so much, Alex. You okay there, Murphy? Get it away from me! I am sorry. Can you see? It's unstable! Ma'am, please, calm down. It's been a very tough evening, and I assure you that everyone wants to be back home with their families. Though for some of us, the night has just begun. Спрайт, он надвинулся и я увидел пиксели. Эх. И задавай меня ни хрена не увидел. А этот чувак там лежал бездыханный. Get back in line. 
they're here. Good job, Murphy. I think you're forgetting someone. Officer Lewis, you were remarkable. Soot ran off with his tail between his legs. Would have been nice if we caught him, though. All right, all right. Are you done with this circle jerk, huh? Good. We've got a problem. Well, in that case, so. The malfunction caught on camera provokes a question. Can we put our safety into the hands of a machine? Especially one as unreliable as Robocop. We asked Max Becker, the head of security concepts at OCP. Now quiet! We would never put a defective product on the streets. That's not what we do. We all saw it hesitate in a life and death situation. Why? Does it really know right from wrong? Listen, I would trust this guy with my kids. I mean, if I had it. This was just an isolated glitch. Thank you. Mr. Becker, I I've got more questions. I just want to snap her little neck. But she's got a point. This was not an isolated incident. It's a pattern. A pattern that the old man wants examined and fixed. Time to see what's hiding in that metal head of yours. We know what's in Murphy's head. It's what's in yours that worries us. Push me, and you might just find out. You, follow me. Everyone is dismissed. And Lewis, I need your report on the TV station incident. On the double! Город Моторов стал первым местом в мире, где полиция подчиняется частной корпорации. Мегакорпорация Omni Consumer Products специализируется в вопросах безопасности, космоса, здравоохранения, реабилитации армии, а также хранения и передачи данных. И по словам представителей корпорации, на этом они не остановятся. Они хотят управлять полицией и в других городах, включая Балтимор и Чикаго. Что же они могут предложить? Превосходный менеджмент и доступ к самым современным технологиям. Убедит ли это и другие правительства передать охрану правопорядка в частные руки? Подробнее на странице 6. Окей, ушки. Да, чувак, тебя спасали там. кто -то такой, я не знаю. Ну, то есть, это явно копирование той же модельки. А, тут, не знаю, может, платье поменяли. Prostitutes. Погодите, ребята. Не так быстро. Что-то бы инциденте. Происшествие. Пропавшее тело. Обратился Нэнси Магуайр. Принял обращение Майкл Брикс. Описание события. Тело мужа миссис Магуайр пропало при перевозке похорон... в похоронный дом Гаторн. В записях похоронного дома поступление тела не значится. Дополнительные комментарии. На этой неделе уже третье обращение о пропавшем трупе. Надо в этом разобраться. Да. Кто-то крадет трупы. I can deal with blood, guts, but puke is a no-go for me. I'll be a sport and move his ass to the drunk tank for me. You've got your special gloves and extra protection, so you shouldn't mind. Да, сейчас погоди, да я посмотрю, что тут вообще творится. Может какие еще? Вещи есть. 
Huh? The new guy. New guy in the city. Just take him downstairs. I owe you one, Murphy. Oh no, the smell is following you. I'm gonna be sick. Duh. I don't remember getting on a, a roller coaster. А, не туда. Не туда. Hi, Murphy. Hi, hi. Look who's back home. Just toss him in one of the empty cells. Ah, finally. То есть даже анимации нет. Вот этот чувак, кстати, стоял на улице, тоже по дешмански. А, закрыть? Нет. Робо пиг! Why do you have to spoil our fun all the time? You metal freak! Что ты ковыри? Слишком красиво для такого голоса. И слишком мало да, телесной экспрессии для такого вызова. Тут, 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 тут. Ту -ту -ту. Окей, okay, нормально. Наверняка там можно было 400 набить. Но это уже... Это разряд, да. А вдруг потом как-нибудь... Что у нас тут? Ты кто такой? Сервер, сервер. Давайте мне подсосаться к интернету. И к этому оттуда спустились. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Вообще дешманские анимации. Ладно. Такое ощущение, как будто я в этом играю с 90-х. Ладно, 2000 вообще непонятно зачем они этот хаб сделали разве что только поностальгировать 
Так, что там? Един... Единичный случай, да? Don't hold your breath. OCP isn't looking to spend a dime on our equipment. No, what? What seems to be the problem? <sighs> My damn locker won't open. Can you try? What is all this shit doing in my locker? I wanted you to be safe out there. Yeah, you guys, very fun. Ah, офигенное задание. А в оригинале там были открытые душевые кабинки. Причем мужчины, женщины, все дела, все вместе. Типа вы товар для товар для корпорации. Программа Робокоп. Задача. Главная цель программы создать продвинутого механического офицера полиции, который сможет работать 24 часа в сутки. Гибрид кибернетики и человеческого мозга. От подобных программ нашу отличает работа с донором человеком, опытным офицером полиции, чьи способности и профессиональный опыт будут внедрены в компьютер. Все это возможно с донорским мозгом. Подробнее. Подразделение. Концепция безопасности. Директор Боб Мортон. Название отряда. Отряд OCP по борьбе с преступностью 001. Робокоп. Донор Алекс Мерфи. Что еще у вас есть интересного? больше ничего интересного ну пойдем сюда that's a nasty scar I'd like to see the other guy am I right you do not trust me don't mind me I'll just get this off So here's the deal, Robo. The old man is not happy with your performance. Instead of sending you to the scrapyard, as I suggested, he wants to fix you. Hey, pretty boy. I mean, you sure know how to make an impression on the ladies. Doesn't it hurt him? Hurt? Lady, he's a machine. He's legally dead. We can do whatever we want with him. No, madam. It does not hurt me. Physically. So we're going to equip you with a little monitoring chip. It will do a real-time check of your system, so we can get to the bottom of what the hell is wrong with you. From now on, your performance will be monitored and graded. So better be on your best behavior, huh? Hmm. Let's see what we have here. Или они подменили внезапно. Оценка Робокопа. Да, ребят, я... Речка, да? Uh 
Окей. Попробуем так. see some unwanted activity in your hippocampus. We'll have to keep an eye on it. Other than that, everything seems to be installed correctly. To be sure, let's make a simple test to check that all circuits are in order. What are your prime directives? Serve the public trust. Protect the innocent. Uphold the law. Okay, nothing disturbed. However, like with any new upgrade, I recommend visiting the range to check if you need calibration. Is that everything? Actually, no. Doctor? Oh, yes, sorry. Uh, my name is Dr. Olivia Blanche. I'm a police psychologist. I specialize in dealing with police officers suffering from emotional trauma. Emotional trauma? Might as well talk to the microwave. It hasn't been working properly either. OCP wanted to see if you'd be willing to have a talk with me as part of your evaluation. I noticed that a great deal of care has been put into making sure that your mechanical components work. However, one aspect of your composition that has been severely neglected is your human side, your brain. I agree. If it was up to me, I'd remove it altogether. What do you think, Doctor? It would save us a lot of hassle. I don't mind the hassle. So what do you say, officer? Is that possibly something that could be of interest to you? I am not sure. Robo, Reed wants everyone in the briefing room in five. It's about the new guy. Excuse me, Dr. Blanche, but I am needed elsewhere. Uh, but we... What up, what could it? Well, can't say we didn't try. Everyone get back to whatever the fuck you usually do around here. Oh, у тебя рука сломана. Ну, в смысле, ищи. Ты инвалид труда, короче. Man, I tell you, it was crazy. Perfect. I heard you're scheduled for calibration. Yeah. Step right maybe. up and press the button when you're ready. Yeah. Fifty points is what OCP calls a passing grade. Shouldn't be a problem to you. Job. I'll let the eggheads know that you're good to go. Yeah, so, what's on today's agenda? The agenda is that you sit your ass down and listen. It's no secret 
The crime has been on the rise ever since what the media has named the new guy in town showed up in the city. The word on the street is that he wants to spend a lot of money in old Detroit, and that has made every gang in the city start advertising their services. We need to find him before things get out of control. Where do we look? Our best bet is to see if he made contact with the torch heads. Robo, I want you to start by checking the arcade downtown. Torch it's become heads. a high activity area Delo. for punks. Understood. Everyone else, keep your eyes open. Any questions? Any word on Briggs? What happened to Briggs? He's been missing since yesterday. Shit. Officer Briggs remains missing. That's over 24 hours since he's been in contact with anyone here. Are the two cases connected? No reason to assume so. But if anyone finds Briggs' informant, we might learn something new. All right, now get out there. You go ahead, partner. I need to write this report. And there's something else I need to do first. Да, да, конечно. Бачор. Не, как там было? Типа торч хэдс. Торчки. <laughs> Прям реально, торчки. <laughs> а так голова факела, факела головы. Горящие головы, ёкро. Торчки. Да, хочу покинуть. Давайте уже. На стриме сидит, получается. Да, подвал, конечно, мощный. Hell. Welcome to hell. Интересно, у Мерфи лицевые волосы растут. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. половинки кирпича там блять кто это делал о да да я понял хорошо а что у нас тут Независимые новости 14. В этом выпуске внеземной маркетинг за зданием суда занимается, снимается очередной рекламный ролик, напичканный посланиями, которое воздействует на подсознание. На этот раз им нас не провести. Новый тренд засадим реку или просто прикрытие, чтобы незаметно накормить монстров, которые живут под зеркалом воды. Знаки. Пришельцы оставляют свои имена на стенах здания рядом с прачечной. Так они собираются захватить весь город и захватят, если мы их не остановим. Только у нас независимые новости. Довольно большая зона это для начала. Я бы сказал так. Че? What the hell is this? Большая зона, реально. Что за фигня? Ну не, мы пройдем все. О, что это у нас такое интересно? Ага. Ага. Не 
you. I'm listening to you. Hey, this area is off limits. You need permission to get in or a warrant. Okay, понятно. Something is coming. I can feel it. Hum. 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 No, а он блюет, нет? Он даже до дерева не дотрагивается. Их. Кто это? Это я, хитрый ее. В тюрьме сидел с такой рожей. Я помню. I just wrecked your life savings. Tough shit, stinker. Antisocial behavior towards a fellow citizen can be classified as a crime. Lesson for the future. To save yourself the trouble. Clean up on the double. You can't do it. I was only messing. I could have just picked it all up. Hey, you tell him, robot man. What a fucking joke. Ура, я оправдал доверие народа. Something interesting in that barrel? My sandwich fell in. I have been dreaming of a hot meal, so here it is. Oh, Kuchik. Kuchik. Hey, Robo, can you help me out here? Be a man, pig. Why make such a big deal? How can I assist you, officer? I'm trying to catch this one shifty dealer. This guy steals nuke from other pushers to sell it at half price. This dope head buys from him but won't tell me his whereabouts. I don't know any dealer. You were carrying for three different pushers, so you either like to walk for miles to buy nuke, or you appreciate a discount. Don't take it out on me because the guy broke your nose. As you can see, he doesn't want to cooperate. Do not worry. According to my directives, there are several ways to convince him to cooperate. Uh, I ain't gonna let it reprogram my brain. We can talk, but don't let it drill into my head, okay? The guy's name's Maurice, but I don't know where to find him. I always arrange a place over a payphone. I'll give you the number. Let's hope it works. The dealer knows where the others hide their stash. We could collect nuke from the whole neighborhood if we get to him. I will take care of it. But you need to find a payphone first. Try near the supermarket. 
I think at least one of them hasn't been smashed by vandals yet. wanted to be a cop. I even applied to the academy, but it turns out that extensive criminal history and drug addiction prevent you getting in. Какие все добрые бомжарики. Котики у вас рядом лежат. my customers then they threatened to burn down my shop I mean, you need to do something about it officer what do you want cop can't we have a little bit of fun we did nothing wrong the music is too loud my sound sensor measures 126 decibels you are damaging your ears as we speak Oh man, don't talk to me like that. I don't understand numbers. Your volume control seems to be broken. Leave it! That's brand new! I've only stole... Thanks, officer. It's getting colder. Now we don't have anything for the fire. Uh, how was I supposed to know someone would show the tires? Вот так вот прямо. Вот так вот прямо. Робокоп лазит по крышам. Паркур. Сухо. One parking ticket is all it takes to improve mindfulness. Murphy, this is Reed. Mayor Kuzak just stormed into my office. Apparently, his niece's car has been stolen. Find it. This goes to the top of your priority list. You can start by asking about it at some of the local garages. For the record, it's a blue SUX 6000, registered to Melissa Kuzak. The shoes? I found a dumpster behind the mega store. I got 15 bucks for them. Shh, quiet. Unless you want to lose them. Might be a little late filing my tax return, but sending a one-man army seems like an overreaction. I am here to investigate the theft of a blue SUX 6000 that belongs to Melissa Kuzak. Fancy car and fancy name, but I hardly ever get the pleasure of dealing with either. Do you have any information about the whereabouts of this vehicle? To be honest, I did some work on one of those cars recently, but I can assure you that it was not the one you're looking for. 
Do I have your permission to search the shop? I know what the world's like, but can a man go about his business without being harassed all the damn time? I do not mean to obstruct anyone's work, but fulfilling my duties takes priority. Then why aren't you out there on the streets where a real crime is happening, instead of badgering hard-working citizens? Is car theft not a real crime to you? You know what? If you really think you'll find evidence of that SUX ever being here, then be my guest. это сделал. Бен, меня завтра не будет, но это не можешь ждать. Мне кажется, Скотт снова взялся за старое. Я понимаю, что ты хочешь помочь парнишке, как в свое время помог мне и остальным. Но я все еще на службе не могу допустить ничего незаконного, а Скотту и на это наплевать. Он что-то засовывал свой шкафчик. Сто раз обернулся через плечо, как в тот раз, когда прятал украденное радио. Проверь, что он задумал, иначе у нас могут быть неприятности. Джо. Или не Джо. Инженерия, говорите. told you, you'll find Jack all, because there ain't nothing to be found. This place is legit. Concealment of information detected. Do you think you can scare me with that technical mumbo jumbo? Come clean now or there will be serious repercussions. Okay, you win. So there's this boy, Scott. He works for me on and off. He might have something to do with the missing car. Let me open his locker for you. Well, That's a yeah, mega psychologist. Ho, 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 ho. Go on, have a look. And what do you reckon? Is he your man? for the time being. Where is the suspect? You see, he hasn't turned up for work for some time. This morning, when two thugs swang by looking for him, I knew he must be in trouble. I've overheard him many times talking about a place where he does car jobs on the side. Give me the precise location. I can't tell you exactly where it is. All I know is that it's one of the garages near the local storage compartments. Tell me why you think he is responsible. He's young, bright, and would like to rule the world. I get it. But nearly every month, he gets himself in trouble. It is not enough to make assumptions. I'm not a cop, but I've seen many things in my life. And where there's smoke, there's usually fire. Is he a temporary worker? You could say that. We fall out a lot because he brings a lot of hot stuff to the shop, and I'm not okay with it and you let him come back. It's hard to make an honest living these days. That's why I understand his struggle, and I let him come back. Working here keeps him out of trouble. And to be frank, it's not easy to find such a good mechanic either. 
Why did you cover for him? I can't watch a decent kid like him get swallowed by this city. Don't look at me like that. Instead of giving him up, I was encouraging him to come clean. But a man can only try. Mm -hmm. That is all for now. Hey, make sure no harm comes his way. He might have done some foolish things in the past, but he's a good kid, and he deserves another chance. A court of law will be the judge of that. Угу. Так, ну что там? Местоположение Скотта. Что такое опять лестница? Дешманская штука. Робокоп не прыгает. Посмотри на Шварценеггера. Посмотри на Терминатора. Он настолько крутой, что даже двигается с трудом. Да, что там у нас? Это я помню, 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 помню. Выходим, попробуем посмотреть, что там у нас творится там вообще. Хел? Не хел? Не, это что-то другое уже. Stop shaking in your boots. Look, Robocop is here. We're safe. Yeah, Robocop. Это фильм для адалтов. This awaits. New laser resurrection. Эээ, чувак. Citizen, I am ordering you to discontinue this deliberate act of vandalism. Screw you, man! Oh, this is a bug. So what, what, what you gonna do? You you can't put me behind bars. I, I'm still a kid and only done it once. J just let me off with a warning, will ya? It is my duty to warn you not to commit that or any violation again. Yes, sir. <laughs> Thank you. I, I'll do my best not to get caught again. Ciao. Oh, this. Поймаю и убью. На смысле, арестую. Что-то еще интересного есть, блин. Зона большая такая, пипец. Evening, officer. Ты кто? Просто украденная сумка лежит, да? Я еще раз увижу, как вы торчки моете мармелад или шарики просто по приколу, вы заплатите за то, что сломали. Are we going to be okay? Dad, I'm scared. Snoozers. Sleeping pills for kids. <laughs> Just one pill can guarantee five hours of peace. 
nap time just became your decision. Sleep tight, son. <sighs> I'm tired. I was tired. Because you deserve a peace of mind too. Хорошая реклама, да? Так, теперь что у нас такое? Someone knocked out his teeth, including the gold one. He's asking if anyone found him. He's to learn how not to lose their money. Все остальные. А тут типа у каждого место по своему. Интересно. Is this Maurice? Listen, man, I'm really swamped with the laundry right now, so make it quick. <sighs> so you would not want to earn some money, would you? I don't. I mean, I do. I do want to earn money. But wait, your voice. You sound like a future happy customer. Fucking Robocop. You want to bust me? Why don't you do a better job of finding guys who vandalize phone booths? I'm losing customers because they can't find working payphone in this goddamn... What the fuck is it this time? Anybody home? Don't hide, Maurice. Just a friendly visit. You like to do laundry? You should try working at the laundromat instead of violating the basic rules. Robocop, you have to help me! The back of the red building by the supermarket! Apartment 6! There's some guys here! I think they mean business! Hurry! He's on the phone! It was simple. Target Supermarket Yakarnavai. Кстати, интересно, а тут такой временной Г будет или это просто квест-квест? Ну, типа, я могу подождать, пока не могу же не бежать за этим чувачком. Ну, что-то там messed up good. What did you do with the blue SUX 6000 that you stole? Hey, well, why would I have anything to do with that? I have found evidence in Ben's shop. You can't possibly help me. I don't want to cause any more trouble, especially for Ben. Admitting to a crime is the best course of action for any young offender. I can't go to Juvie. Who's going to fix this mess? My duty is to serve the public trust. Okay, okay, I admit, it was me who jacked the SUX, but he didn't leave me any choice. Who is he? I can't tell you. If he knew I gave him away, he'd take revenge on Ben. Oh God, it must be those thugs. We're dead. No one is going to save us. Retreat. If they are criminals, then they are the ones who need saving. Да, да, бежать. Подходи. Там подобрать оружие не надо. Ну, в том смысле, что... А, подожди, блин, улика там. You did it. They didn't think that through. Maybe you can put an end to this after all. I am missing vital information in order to resolve this case. I'll tell you what you want. Just please help me fix this screw up. Where is the car now? 
Oh man, I'm sure it's still in their chop shop. It's a warehouse on the chop northeast shop. side. The entrance is concealed, but I'm sure you'll find it. I'm no fighter, but if there is any other way, I would like to help. Maybe you need some more intel. Who did you mean by him? It's Rex, from the local gang. I only did petty jobs for him mostly, but this time he made me steal that car. He said he wanted the SUF 6000 we were repairing at Ben's. When I said it was too hot, he slashed me with his knife. <laughs> Not too hot. Why were you hiding? You saw those thugs. They were looking for me. They realized I tricked them. They wanted the SUX 6000 from Ben's shop, but I didn't want to get him into trouble, so I stole a different one. I doubt anyone would have given a shit, but word on the street is that it belongs to the mayor's niece. Any criminal matters should be reported to the police. I know. I just thought I could figure this out by myself. Ben was right from the start. I shouldn't have gone down this road. Yeah. That is all for now. Proceeding to the vehicle's estimated location. You are calling for backup, aren't you? Negative. Threat calculation minimal. Эй, чувак, босса не впечатлило то, что у тебя вышло с САКС. Но он разумный парень. Он позволит тебе сохранить твои ловкие пальцы, если явишься в авторазбор до ночи. Окейшки. Officer, dumpsters are like a bag of candies. You never know what you're gonna get. Yeah. Okay. And you go ahead. You never know what you're gonna get. Друг улика. Котик опять спит. Все котики одинаковые, кстати говоря. 50 гигабайт весит демка, а у нас повторяются вот эти все модельки. Yes, you do. Мориса, да? Морис, пишу тебе, потому что у тебя все время занято. 
Хотя после того, что ты сделал, я не хочу, чтобы меня с тобой заметили. Пепла не волнует, что ты воруешь нюку этих трех придурков, если он сам в доле. Он дал тебе сле... последний шанс расплатиться, а ты облажался. Теперь слишком поздно, поэтому лучше, тебе... лучше бы тебе сменить адрес, поверь мне. Торчки твои оправдания слушать не будут, они вообще торкнуты. Окейшки. Топ, топ, топ. То вообще с такими неонами. Все-таки сюда, да? Ну, я знал, я знал. Демпинг. But it's not. Such practices are spoiling the market. It's been proven time and time again that such action leads to a reduction of future demand, yours included. Antitrust laws are there for a reason. <laughs> Shit, Maurice. All we want to say is that you violate the basic rules of the market with your predatory pricing. We can't just go along with that. It's unfair and unethical. Давайте. Это ж ковбой. Let us assume you escape. Without those dealers, you have no constant source of nuke. So what are you going to sell then? Oh shit, man. It's all your fault. You cost me my job, and life's expensive, you know? Not in a jail. And we can even find you an assignment. If you cooperate, you could get a job at the prison laundry. You mean I eat and live for free? And I do what I like to do anyway? I I, I feel like I won the lottery, man! I'll tell you where these jerks kept the stuff. Pipiets. But I have to have our deal in writing. What? Psychology 2. Хорошо работает. Пипец. Через троп, что ли, проехала? Ты 
he's an asshole. Вообще в вашем городе не очень разбираюсь. <laughs> and she takes off her top and says, Hey, this is a private conversation, pig. I'm an American cop, not British one. Так, я помню. Ух, сколько всякого, всякого, всякого. Что там лежит такое? Prohibited. What was I supposed to do? I've missed the garbage collection and we had fish on Friday. You have no idea how much it reeks. I will not issue a ticket on this occasion, but remember that littering is like dumping negative emotions on others. It spoils the relationship. Still better than a spoiled fish. Уравновесить или там придумать что-то, черт его знает. Ну, систему. Вот эти вот бороздочки. Today the whole nation mourns the loss of Mr. Pinky, host of America's most beloved children's show, Growing Up with Mr. Pinky. He was brutally murdered by a motorcycle gang in a Chicago brothel after a heroin smuggling gone wrong. If you hang around here. Проституция запрещена, наверное. One that likes swimming in oil surely must be swimming in money. <laughs> Прямо японские мудрости. Someone might think I would allow such illegal activity in my high-class business, which I do not. I get lost. You work for Soot. Tell me where to find him. You cops are giving me a stomach ulcer. Stop asking me about guys I don't know. Withholding information can lead to bigger trouble than a stomach ulcer. Look, I'm a busy man, so I'm going back to my office now. Why don't you join me there, and we'll talk. Oh, on second thought, you can't do that. Because you don't have a warrant, do you? What a douchebag. 
cool. I'm gonna cool you back. Надо сыграть, показать, как как играет машина. Или не надо? Это что такое? Nothing special. Пепел, мой бизнес-партнер, недавно твои люди начали вести себя, как это сказать, необычно. Они допрашивают друг друга о том, что значит быть одним из говорящих голов по настоящему, источков по-настоящему. Похоже, не выискивает доносчика. Не могу подумать, что кто-то такой мог оказаться в столь продуманной криминальной организации. Возможно, они задумались, почему копы не заявились после твоего шоу в прямом эфире. Кстати, это была отменная телепередача, им стоит понять, что копы тебя боятся. Грызться между собой вредно для бизнеса. Может быть, тебе стоит с ними поговорить, просто чтобы дела не заржавели. Твой смиренный коллега. Ах, конечно, долгая, долгая, долгая демка. Но я так понимаю, что они специально все это оставили для того, чтобы показать, что игра не о стрельбе. Потому что боевка, если так подумать, она довольно слабенькая. А вот о таком хождении, брождении. Женский голос. I'm definitely getting more of this stuff. Who sold you drugs? I really shouldn't say, but you are my TV heroes. All right. Uh, all of the arcade staff will sell to you. As long as you got cash. Unfortunately, I'm broke. But I have a great idea. You, you could help me sneak into the basement. They keep a huge stash of goodies down there. Drugs in the basement? I will take care of that. Would you really do that for me? Way to go, TJ! Вообще, десинка голоса и... Oh, is that the ocean? Ocean, yes. Что-то еще здесь интересное. Так, блин. Шмуалет. Эксит. Шмэксит. Так, сейчас, что там у нас? Задание. Вот. Сейчас доисследую эту локацию. Have you witnessed the owner participating in any criminal activity? Are you kidding me? Half the things I've seen around here would be enough to put him behind bars for a decade. Let us hear your statement. No way, dude. He might be a douchebag, but if you lock him up, this place will get closed down, and where am I supposed to play hooky then? School may seem now like a difficult option. But it will pay off in the future. Future? Look on the street. You must have a microwave for a brain if you think that. <laughs> okay. Леванули. Хм. 
Это забавно. Так. Нам отсюда надо выйти. Реально, я хочу выйти отсюда. Ладно, черт с вами. Вы меня просто отсюда уже не выпускаете, да? Ну вот тоже хреновая такая концепция. Типа зашел. Open the door. I have the warrant. Upsy, I think I dropped my key somewhere. You'd have to break down this hardened door if you want to get in. That will not be a problem. Хорошо полетел. Surrender your weapons. No сказать ну ладно как бы допустим я не такой железно как в фильме но тем не менее что сидя если что ли это было интересно Говори Ньюк или проваливай. Скажи клиентам, чтобы перестали называть Ньюк выдуманными названиями. Хватит уже этих двойных сыров, тетушек и острых ос, соусов, трупоноса красных. Да чего угодно. Моих ребят это пугает, а значит на бизнесе плохо сказывается. Копы все равно ничего не умеют. Зачем шуфроваться? А эти торчки либо пусть называют Ньюк Ньюком, либо лесом идут. Твой очаровательный звездный босс П. Так, что там? Очко. Очко навыка, да? Стулья, блин, только мешает. Это альтернативный код. Окей. 
Open the door, or you will regret it. Can't, can't a guy just sell drugs to kids without you harassing him every five minutes? Who, who am I hurting, huh? They all want it. Where do I find soot? Well, if that's the case, shut it, bozo! Unless you want to end up in the ghost house like that cop's informant! And don't you dare open that door, I'll shoot you! Have it your way. Заметки по звонку. Это место патрулирует слишком много копов. Не уходить, пока информатор не заговорит, приказ пепла. От детокса стукать час лоб. Использовать грязный нюх, чтобы выжить его. Дом с призраками дальше по улице у железной дороги. Что тут еще у нас есть? за установку бла-бла-бла технологии безопасные да? чё Так. Что этот набор осипи здесь делает? Отсюда что ли? Так, я хочу выйти отсюда. Или вы там говорили?
mind your own business, cop. Ну, если в хлебальник. Все грязно. Ну, типа такой Детройт. Валин, ауто. Да, конечно, такой дешманский переход. с гранатами, блин, а? То, чтобы он мне нужен был. Эта музыка очень такая восьмидесятничек. Глухой звук. От кого? Ну, 
разбивать. Очень интересно. там полчаса стреляю Лучшим заветом левел дизайна. Вы должны видеть, куда мы идем. Хотя я ни хрена не понимал, что я иду сюда. Потому что кнопка-то она находится сзади. Столба. Если бы я откачал обратно и все вкачал в инженерию, то можно было сделать вот эту хрень. Интересно. Елки пляшут. Тоша, что у тебя не так? Вот это у меня кошка, простите за подробности, посрала и носится по дому. believe you've actually done it do you think I could take that car back to the owner and say I'm sorry maybe she won't press charges this car is now in police custody oh please I could really use a helping hand right now otherwise I'm back in juvie no, you're the proceeding to secure the perimeter keys are in the ignition thank you so much I promise I won't mess this up Теперь вопрос, как мне отсюда. А, вон там вот дырка. В заборе. А где звук бабах? Я такой пахаю. Нет, такого нету. Как-то очень плохо с тем, как. No short-term investments, not in this market. We're looking at an annual return of 9.2% if you diversify your portfolio based on the volatility report. Deferred profit shares are where it's at. Trust me, I know what I'm talking about. But, but you're homeless. 
и типа это охуенно смешная шутка можно было не говорить your homeless это уже смешно что это чувак говорит а дальше уже можно додумывать то что что там с ним случилось почему он там, скрывается от закона финансовый консультант от банды какой-нибудь который он нагрел о чувак Public drinking is against the law. Public? But this is my private sofa. I've dragged it all the way from the junkyard. I will let you go this time, but remember that drinking in an unsuitable environment can lead to severe consequences. Well, that's the whole point. No, that's cool. Должно быть что-то, нет? Ни хрена тут нет. Три часа, друг. душнить там типа нет это не твой частный диван это это по общественной улице да нет никто там не ходит там же что-то у вас граффити You need to be taught some manners. Как же Дедула Орелай Бьоркамин возьми. Это всем даже вообще никак, это что им. Я понимаю пулемет против А вот не надо было
дробовики, может быть, какие-нибудь, нет? идет по вашу душу ну, в общем то уровень весьма детализированы перепроходи то конечно все дела как прыгнуть я не бабай ты конечно блин но как-то там зацепиться просто прыгнуть пипец
Ну, шкурку мне подпортили, конечно. Are you the police in Dortmund? <clears throat> Do you know where I can find Soot? Uh, oh man, all great questions, but uh, could you untie me first? They really outdid themselves with these knots. Talk. Hey, I, I don't know how you usually operate, but that type of information don't come free. Then my service is free. No, of course not. You're right. You did save my skin. So, it seems that the new guy saw the punks attack on the TV station and decided to meet with Soot on their <laughs> turf. <laughs> the meeting is supposed to take place tonight during Soot's concert. Concert? I know. I'm not really a fan of his music myself. But that's not what those shows are really about. Why don't we, uh, get out of here, huh? Lewis, Soot is meeting the new guy tonight at the old slaughterhouse. Copy that. Pick me up at the station. I'll grab my gear. By the way, I've got something for you, Murphy. They call me Pickles. Eh, <laughs> and you guessed it. There's a funny story behind that name. This one time, I saw Torchhead stealing a delivery truck. I went after them hoping that a VCR would fall off the back of the truck, you know? But it turned out to be groceries, so they left it. I made a pretty penny that day selling pickles. Still have a couple of jars laying around if you want them. So you are an opportunist. Hey, I prefer street entrepreneur. You know what they say, a good business is where you find it. Maybe, maybe. Среди огурчик, блин. Тут пиклс, там огурчик. Тоже локализация от души. Пикл Рик. А, ты можешь сам выйти без всякого. Это хорошо, это приятно. Did Briggs tip you off that I might be here? Officer Briggs? Yeah, he's my police go-to guy. Officer Briggs is missing. Missing? Shit. May our city have mercy on him. How do you know Officer Briggs? Ah, uh, we go back a long way. He gave me a helping hand when I hit rock bottom. And I've been in his debt ever since. He even introduced me to his family. Great kid and wife, though his missus don't seem very fond of me. Я так смотрю, четыре варианта под под консольный этот самый. You seem proficient in undertaking police tasks. Под консольный джойстик. Как в Fallout там четыре варианта. Или в этом. One thing you should know about me: I love cops. You know, law enforcement, laws, all of that. I think those are great ideas, but so is Nuke, and when I need it, I tend to forget about the other stuff. So, you know what they say, you can only serve one master. Do you think Briggs is in trouble? Briggs is a... I really don't know. Last time I saw him, he was going to check a case of missing bodies. Sounded like a bogus lead, so I didn't press him. Mm -hmm. Funny enough, he always tells me to be careful when getting info. But the truth is, I'm not the one running around gangsters' paradise dressed in blue. 
I am. need to go. Duty awaits. <laughs> uh, about that, I've got a favor to ask. I know that Briggs is missing, but I've got something that belongs to him. He must have misplaced it the last time he visited my crib, and it's kind of weighing me down. What is it? It's his wristwatch. Now, I feel bad holding on to it. Could you please give it back to his family? This is stolen property, and you expect me to return it? Gee, that sounds bad when you say it like that, but still, you shouldn't let me hold on to expensive things. That's how I ended up in this situation in the first place. I will make sure they receive it from the repentant thief. Oh, boy. You're a tough negotiator. But surely you don't mean now. I gotta chillax after all this. We will proceed with haste. Oh, for God's sakes, man. As you command, Officer Steely. Hey, Tin Man. Over here. This is where Briggs lives. Let's get this over with. His watch is burning a hole in my pocket. Apartment 21. Oh man, my hands are sweaty. Are you going into a drug-related withdrawal? Do you require medical assistance? Uh, what? No, I'm just nervous. Me and Gail have a complicated relationship. Дай все это, а потом иди бегай ищи. Sorry to hear about your husband. Oh, Gail. no, 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 no. This junkie is not coming inside. What else are you going to steal? Uh, funny you should say that. I can't stand him. I'm sure he has something to do with Mike being missing. Any closer to finding my husband? We are still looking. Is there anything more that you can tell me about his disappearance? I've already reported what I know, but if you have any more questions, shoot. I heard that he was looking into reports of bodies going missing. An old lady approached him at the precinct and told him a sob story about how she couldn't afford to bury her husband. You believe that? Anyway, when she finally collected enough money and went back to the morgue, only to find that they had lost her husband's body, Mike went to check it out and never came back. Mm-hmm. What that what? Where was the last location that he was seen? I remember him telling me that he was leaving his jurisdiction, that that's where the leads were taking him. Tried to convince him not to go. It seemed dangerous, but he felt sorry for that old lady. He went against his own rules and me. He left angry because we'd been arguing. Do you remember the exact location? He never told me. 
but maybe it's in his files. Mm-hmm. Why do you think that Pickles is involved in your husband's disappearance? Pickles. He's a good man. Sometimes too good for his own sake. He believes in second chances, even if someone doesn't deserve them. Like Pickles. That unappreciative asshole constantly gets himself into trouble. I mean, who's always there to get him out? You guessed it. Salt of the Earth, Mike. Pickles has a bad influence on my husband. Понятно. Chesky. I think I have everything I need for now. Knowing you're on the case makes me a little less anxious, Robocop. Now I just need to break it down for our son. He does not know. I didn't know how to tell him. He's a smart kid, and I think he suspects something. Could you maybe tell him to come home? It's getting late, and the streets aren't safe these days. He normally dawdles, but having you tell him should light a fire in his britches. I will make sure that he returns home, madam. Thank you. He's playing on the basketball court nearby with his friends. Что тут у нас есть? Угу. Что в холодильнике? Рекомендательное письмо. Программа Детройт против зависимости. Соглашение. Имя участника Джошуа Пиклс Грин. 34. Наркотики Нью-Йорк. Обращение от Майкла Брикса. Причина обращения. Джошуа принял несколько плохих решений, с тех, был вынужден, с тех пор был вынужден жить с последствиями. Но он человек великого духа и отлично работает с людьми. Я уверен, что он очень хочет сделать мир лучше, но для этого ему нужна помощь, помощь профессионала, кого-то, кто в него поверит. Детройт против зависимости – это добровольная программа, поэтому для того, чтобы попасть в наш центр, участник должен поставить подпись. Подпись участника. Сейчас мы тебя отправим. Сейчас мы тебя отправим. Но внезапно тут не это самое. Наверняка из оригинального. Unreal Engine. We must get to the basketball court. That's just around the corner. Um, are we playing? What's that got to do with time? Is it like time to get What my What time ass? got to do? We are going to remind Gail's son that it is past curfew. Oh, Daniel. Sure. И все, миловые контуры остался. Good evening, citizens. I need... Need what? Some spare parts? Hey, there's a mechanic up the road. We all have to obey the rules of the games we play. Unsportsmanlike conduct makes all players look bad. That's right, fool. That was a technical foul. I didn't know he's so delicate. What do you need? We're looking for a kid. His name's Daniel. He was playing here earlier. Why? Is it past his bedtime? It is. Yeah, I saw a couple of kids drawing with chalk they found lying around that crime scene over there. Thank you for the information. Congrats, guys. You just became police informants. It has its perks. You'll love it. Стучи. И вам настучится. Следовать за мелом. Come on, 
kid. Where are you? Should be somewhere. Shoe print, size seven. That's got to be his. They threw out the chalk here. Must have found something interesting. What the fuck? That was close. We better hurry. Trouble, kid. No, it's not. My... Whoa! Предохранитель надо ставить. What the hell? You're lucky that Tin Man here doesn't have a real heart. Tin Man, железный человек. Sorry, sir. Железный дровосек, Tin Man. My dad's missing, so he can't tell me nothing. My mom said that he's out on an assignment, but I know the truth. He's not coming back. Why'd you say that? He's always been a stickler for following the rules. I guess that's why he's missing. Cops can't shoot without giving a warning, and someone's got the drop on him. But that's not gonna happen to me. I'm going to be the one that shoots first. That's why my friends say... Your friends are knuckleheads. If you listen to them, you're a knucklehead too. Man, sit down. We need to talk. Those friends of yours, they take the easy way out. Шутером мы переходим к такому. It leads to a storytelling like Telltale's series. Why your dad is such a stick? Detroit become human. Because he's a chump. Pinocchio story. Because it's the right thing to do. Lives of, not always of easy to OCP. do the right thing. It takes strength. And you think my dad has that kind of strength? Are you kidding me? Your father has enough strength for the both of us. He even helped an ungrateful addict that he found in one of these buildings that smelled of rotting garbage, half dead and covered in vomit. And instead of writing him off, your father opened his home to him because that was the right thing to do. That's strength. Don't you think there's someone else who could use that kind of support now? Mom. See, you already know what to do. God you can start what to do. by giving her this. She's looking for it. Is he going to arrest me? No, it's your first offense. So he'll let you off with a warning. Right? No. The gun is very... Eh, where's my choice? I wanted to arrest him. No, she doesn't like me already. Maybe. Okay, Ладно, давайте на этой слезливой истории заканчивать. Нет, я все равно пройду до конца демки, сколько там не было. Но хотелось бы уже все закончить с этим делом. Hey, partner, what's the status on the old slaughterhouse? I have to take care of something. We can go there soon. Sure thing. Pick me up at the station when you're done. What's love got to do? Got to do with it. Yeah. 
И чё? Это что за остатки? Остатки скрипта, а не нефти. Не, ну понятно, когда ты тут бегаешь по этому сам по округе, ты тебе не очень-то весело путешествовать, путешествовать медленно. Ну вот как-то так. Я думаю, что мы все уже там за за эксплорили сити, сколько там его не было. Расследовали, посмотрели, два квеста было, все дела. И, в общем-то, как-то так. Сейчас я попробую посмотреть, может быть, что-то... The, the end of quest. Ну да, больше, все, больше ничего нету. Курчики. Доехать до старой скотобойни. Архивы, шмархивы, карта. Так, что там у нас? Были, были, были. Дом с призраками, автомастерская дома. С лестница, лестница. Тайник панды, наверное, что-то нашли. Я так понимаю, что, в общем-то, это будет такой легкий GTA, GTA на минималках. То, что ты заходишь и разыскиваешь вот эти вот места, там какие-то сайт-квесты. И где-то есть основной квест, по которому можно быстренько пройтись. Вот, как-то так, и я даже не знаю, это, наверное, это интересно с точки зрения, что это ностальгия по э, тому времени, когда мы там смотрели вот эти боевики 90-х, и, в общем-то, первого Робокопа до сих пор интересно смотреть разборы и, собственно, сам фильм. Но я не знаю, хотел бы я, или... хотел бы я поиграть в полную версию как бы из разряда боевка здесь такая средненькая я не заметил что там развитие так себе основная наверное все таки вот эта вот фишечка с хождением туда сюда я вот как раз таки поначалу жаловался на то что скорее всего ну, нету такого полицейского энтузиазма как бы там полицейского расследования а вот оказывается что Ничего подобного, как раз таки в этом и есть главная суть этой игры. То, что ты ходишь и расследуешь какие-то э, истории там, от одного человека к другому. Э, и там, собственно, просто очень сильно и жестоко разносишь бандитов, которые пытаются тебя разнести. Вот. Ну и, собственно, разносят они тебя достаточно... Хорошо, ради баланса, не так, как в фильме, ну, вот, хотя вот пулемет я уже заметил, его Это даже интересно, вот, ну, а так, 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 а так, как там, такая, ну, в общем, это не ААА игра, Скорее где-то там на одну ашечку или на две ашечки, потому что явно видны там какие-то э, дополни... ну, повторения моделей, явно видны косяки. Причем с самого первого э, момента просто так вот, вот этот автомат, который э, на рубашку наползает, ну как бы, как это не заметить, как бы, тем более, что это автомат это вообще не, не, не к селу, не к огороду, в том смысле, что... Можно было ему спокойно какой-нибудь узик отдать или что-нибудь, или натуральную эту эмочку, или какой-нибудь другой булпап отдать, и от этого ничего бы не поменялось-то. Вот. Ну и там ну, вот то, что я говорил про косяки сюжета, там с этими разбивающимися окнами. В общем-то о том, что эта игра не даст вам э, в полной мере ощущение того, что вы робокоп, но частично может дать и какое-то такое э, ощущение именно вот этих вот э, депрессивных, э, почти что киберпанковских или как-то труб 
трущобо-панковских э, ретро-футуристичных 90-х с Робокопом, корпорациями и прочим, прочим, прочим. Вот. Так что я не ругаю игру, но и не сильно хвалю. То есть, но и не ругаю. Это, в общем, крепкий середняк и э, если она будет в конце, ну то есть все зависит от того, какой сюжет здесь будет и действительно ли интересно. Я вот немножко уже подустал, как бы. Но по с другой стороны, я пытался вот все разом сделать. И, по-моему, хотя я даже не знаю, ну, первый акт, где мы там входим в это здание и пытаемся разнести всех э, как рыбакоп, ну, то есть, стреляя, он немножко заблуждающий. Вот, оказывается, что у нас основная канва гейплея, она вот такая вот э, сторительская. Ну, то есть, как бы, это повествование, в общем-то, так идеология. И... И, 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 и... Завершаем мой монолог. Все же, да, не хватает. Не хватает какого-то ощущения Робокопа. Ну, так. В общем, не туда, ни сюда. Но где-то посередине и можно даже получить какое-то удовольствие. Для меня, наверное, это удовольствие было бы от сюжета. От сюжета, да. Потому что бродить по всем этим местам, искать украденные... Украденные... О, котики. Украденные кошельки и сумки, оно не очень весело. Нога у тебя как будто лапа как будто нога реально вот не настолько весело но зато когда ты там сцепливаешься с кем-то а потом что-то можно поговорить это ну такой вот 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 он и истинный облик этой игры ладушки на этом все я уже наговорился и наверняка повторяюсь в общем, как обычно, лайкайте, если вам понравилось, если вы дожили до этого <смех> времени. Подписывайтесь, если до сих пор не подписались. Шарьте, донатьте, если хотите меня поддержать морально и физически. И, в общем-то, у нас есть еще дискорд канал дискорд сервер кооператив дружба на котором можно присоединиться и может быть поиграть во что-нибудь кооперативное как ни странно да типа left touch я вот активно до сих пор играю в dark tide мы с товарищем недавно прошли wolfenstein янг блад на парочку даже альянс colonial marines проходили было прикольно все что вместе оно отлично играется хотя бы один раз вот Затем у нас есть дискорд сервера по Homeworld. Мы там ждем пришествия Homeworld 3. Заходите, если вы любитель этой стратегии или вообще космических стратегий. Ну и также у меня есть ВКшечка, есть Фейсбушечка, есть Телеграмчик, есть этот самый на Дзен я какие-то вещи по Homeworld сейчас выкладываю. И в инстаграме я выкладываю обложки для своих видео. В общем, присоединяйтесь, если вам хочется. А, а на этом все. Спасибо за то, что были со мной. И увидимся в этой или в какой-нибудь другой игре. И на этом все. Спасибо, что были. И пока-пока. Помните. А что помните? Закон и порядок, короче, да? Там. Защищаю закон невиновного и там и корпорации. Ха-ха-ха-ха-ха. Нулевая директива. Все, пока. Давайте.